ஹலோ கேஸ் எப்போயும் நம்ம பேசி கொண்டிருக்கிற ஒரு விஷயம் தான் என்ன சொன்னால் நம்ம குவான்டிட்டி டிசர்விங் ப்ரொஃபஷனலுக்கு வந்து எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அதுக்கு எப்படி ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுறது அதுக்கு என்ன விஷயங்களை நம்ம லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த செஷனில் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற வெரி இம்பார்ட்டன் ஒரு விஷயம் வந்து என்ன சொன்னால் கண்ட்ராக்ட்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு கரியை பார்த்து கொண்டு இருக்குது நம்மளோட குவான்டி சேவிங் அந்த செக்டரில் ஸோ இந்த கண்ட்ராக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் இந்த பொசிஷனுக்கு வந்து நம்ம அதுக்கு மூவ் ஆகணும்னு சொன்னால் நம்ம எப்படி நம்மளை ரெடி ஆகலாம் அப்படின்ற மாதிரி இந்த செஷனில் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த செஷன் வந்து மெயினாக வந்து பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ அப்படின்ற அப்படின்ற மாதிரி இந்த இது வந்து ஒரு பார்ட் ஒன் ஸோ இந்த பார்ட் ஒனில் வந்து நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம்னு சொன்னால் இந்த கண்ட்ராக்ட்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ங்கிற மாதிரியான ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது அந்த ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து நம்ம எடுக்கணும்னு சொன்னால் அதுக்கு நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆகலாம் அதை பற்றி ஒரு அவேர்னஸ் ஒரு விழிப்புணர்வுக்காக வேண்டி இப்படிப்பட்ட ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இரு இருக்குன்னு சொல்கிறதுக்காக வேண்டி நம்ம இந்த பார்ட் ஒன்னை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறோம் பார்ட் டூவில் வந்து நம்ம என்னத்தை டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ இதுக்கு என்னென்ன விஷயங்களை வந்து நம்ம லேர்ன் பண்ணணும் இது எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் இது இந்த ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இதில் இருக்கிற ஒரு டீப்பான ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன எப்படி இது விஷயங்களை நம்ம கையாள்ற சம்மந்தமான விஷயங்கள் வந்து நம்ம பார்ட் டூவில் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த கண்ட்ராக்ட்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் இந்த ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து ஜென்ரலாக வந்து இது எங்கே நம்ம எங்கே கால் பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னால் இது அதாவது மெயின்லி த கன்சல்டன்ட் ஃபேம் அப்போ இந்த கன்சல்டன்ட் ஃபேம்னு சொல்கிற டைமில் வந்து நம்ம நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம ஜென்ரலாக வந்து நம்ம சொல்கிறது தான் நம்மளோட அட்வான்ஸ் ஜாப் சர்ச்சிங் அந்த சீரீஸ்லேயும் வந்து நம்ம அதிகமாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் கன்சல்டன்ட் ஃபேம் சம்மந்தமானது ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் வந்து கிளைண்ட் சைடில் ஒர்க் பண்ணலாம் கன்சல்டன்ட்டில் ஒர்க் பண்ணலாம் அடுத்து வந்து கண்ட்ராக்டர் அடுத்து வந்து சப் கண்ட்ராக்டர் இந்த நாலு இடத்தையும் வந்து இஸ் அ குவான்டிட்டி சேவிங் செக்டரில் வந்து ஒர்க் பண்ணலாம் குவான்டிட்டி சேவிங் செக்டர்னு சொல்கிறோம் அது வந்து தனியே குவான்டிட்டி சேவையர் இல்லை ஓகே அதில் வந்து இருக்க அதிகமானது கோஸ்ட் மேனேஜர் கொமர்ஷியல் மேனேஜர் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் மேனேஜர் குவான்டிட்டி சேவையர் சீனியர் குவான்டிட்டி சேவையர் அதே போல் நான் என்ன சொன்ன கண்ட்ராக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் வந்து குவான்டிட்டி சேவிங் செக்டர் ஓகே அப்போ ஸோ இந்த கன்சல்டன்ட் ஃபேம்னு சொல்கிற டைமில் வந்து நமக்கு தெரியும் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நான் சொல்கிறேன் வந்து ஐகாம்னு சொல்கிறது இது வந்து ஒன் ஆஃப் த வேர்ல்ட் பிகஸ் கன்சல்டன் ஸோ இவங்கள் வந்து மிடில் ஈஸ்ட்டில் வந்து ஒரு ஹை ப்ரொஃபைல் கன்சல்டன் அதே போல் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா மேஸ் என்று சொல்கிற மாதிரி இது ஒரு ஒரு டைப்பான கன்சல்டன் இது இதுவும் வந்து ஒரு யூகே பேஸ்ட் ஆனது ஐகாம் வந்து யூஎஸ்ஏ பேஸ்ட் ஸோ இது வந்து யூகே பேஸ்ட் இது வந்து இப்போது ரீசன்ட் பீரியடில் வந்து அதிகமான ப்ரொஜெக்ட்கள் வந்து அவங்க வந்து இப்போ செஞ்சு கொண்டிருக்காங்க அதே போல் நமக்கு தெரியும் வந்து ஜென்ரல் அதிகமான பீப்புள் தெரியும் டேர்ன் அண்ட் டவுன்ஸ் அண்ட் ஒன் ஆஃப் த யூகே பேஸ்ட் கோர்ஸ் கன்சல்டன் அடுத்து வந்து டபிள்யூஎஸ்பி அப்படின்ற மாதிரி இன்னொரு கன்சல்டன் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்னென்னு சொன்னால் கன்சல்டன் ஃபேர்ம்ஸ் ஸோ அப்போ நம்மட ஒரு கோல் என்னென்னு சொன்னால் கண்ட்ராக்ட்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருங்கிற ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு வந்து நம்ம ஒரு கன்சல்டனுக்கு வந்து நம்ம மூவ் ஆக போகிறோம் அந்த அடிப்படையில் வந்து இப்போ உங்களோட ஒரு எய்ம் வந்து என்னென்னு சொன்னால் ஓகே நான் வந்து ஒரு கன்சல்டன் ஃபேமில் வந்து ஒரு கண்ட்ராக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக வந்து நான் வந்து ஒரு ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் ஒரு எய்மோடு இருக்கீங்க ரைட் இதில் தான் வந்து வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயத்தை வந்து நான் சொல்ல போகிறேன்னு எல்லா பீப்புளும் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து பிலீவ் பண்ணி கொண்டிருப்பாங்க என்னென்னு சொன்னால் ஓகே இந்த கண்ட்ராக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் இந்த ஃபேமுக்கு வந்து நான் ஜாயின் பண்ணணும்னு சொன்னால் அதாவது ஒரு ஒரு கன்சல்டன்ட் ஃபேமில் ப்ரீவியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஓகே ப்ரீவியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நான் ஒரு ஒரு கன்சல்டனில் ஒர்க் பண்ணின ஒரு ப்ரீவியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் மட்டும் தான் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஒரு கன்சல்டன் இன்னொரு கன்சல்டன் ஃபேமுக்கு நம்ம போகலாம் என்ன ஜாப் ஒப்பஜுடியாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி சில பீப்புள் வந்து திங்க் பண்ணி கொண்டிருப்பாங்க பட் அது இல்லை இதில் உண்மையான விஷயம் ரைட் இப்போ நம்மளோட அதிகமான நான் நான் சொன்னேன் அதாவது இந்த இந்த வகையான ஒரு மைண்ட் செட் அதாவது நம்மளுக்கு ப்ரீவியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு கன்சல்டனில் இருந்தால் தான் நம்ம ஒர்க் பண்ண இன்னொரு கன்சல்டனுக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சம்டைம் வந்து அவங்க இன்டர்வியூ இன்டர்வியூ
ரைட் இப்போ என்னத்த ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜுங்கிற இந்த விஷயத்தை வந்து நான் டீப்பாக சொல்கிறேன் ரைட் இப்போ நம்மளோட இமேஜினேஷன் என்னென்று சொன்னால் நம்ம வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வி ஒர்க்கிங் வி ஆர் ஒர்க்கிங் இஸ் அ கன்ட்ராக்டர் குவான்டிட்டி சர்வே ஓகே ஸோ இந்த கன்ட்ராக்டர் குவான்டிட்டி சர்வேரை வந்து இப்போதைக்கு நீங்கள் ஒர்க் பண்ணி கொண்டு நீங்கள் இமேஜின் பண்ணுவோம் ரைட் இப்போ வந்து உங்களோட ஒரு மெயின் கோல் வந்து என்ன சொல்லால் ஒரு கன்ட்ராக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக அங்கே இந்த ப இந்த பொசிஷனுக்கு வந்து ஒரு கன்சல்டன்ட்டில் வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் மைண்ட் செட்டோட இருக்கீங்க அந்த மாதிரி ஸோ ஜஸ்ட் வந்து இமேஜின் பண்ணுவோம் இப்போ என்ன விஷயம் சொன்னால் பேஸ்ட் ஆன் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஓகே நான் வந்து ஐகோமில் வந்து கன்ட்ராக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக வந்து நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த கன்ட்ராக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருங்கிற இந்த ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதாவது இந்த இந்த கரியர் பார்த்து என்ன சொன்னால் மெயினாக வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு கன்ட்ராக்டரில் கன்ட்ராக்டர் சைடில் வந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணின உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்சஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் ஒரு கன்ட்ராக்டர் சைடில் வந்து ஒர்க் பண்ணுற டைமில் வந்து நீங்கள் ஜென்ரலாக வந்து அதாவது கன்ட்ராக்டர் சைட்டில் ஒரு குவான்டிட்டி சேவையை செய்கிற அந்த டெய்லி ஒர்க் ப்ராசஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்லலாம் வந்து ஹேண்டில் த வேரியேஷன்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணணும் வேரியேஷனை ஹேண்டில் பண்ணணும் அதே போல் இன்டர்வியூ பேமெண்ட் அப்ளிகேஷன் வந்து நீங்கள் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணியிருப்பீங்க இன்டர்வியூ பேமெண்ட் அப்ளிகேஷன் ஐபிஇ அதே போல் வந்து வேறு ரிலேட்டடான ஏதாவது கிளைம் பண்ணியிருப்பீங்க அதே போல் வந்து சப் கண்ட்ராக்டரை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற டைமில் வந்து அந்த அந்த ரிலேட்டடான ப்ராசஸ் ப்ரொசீஜரை வந்து நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணிருப்பீங்க சப் கண்ட்ராக்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்ற மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் அடுத்து வந்து அதாவது ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி அது சம்மந்தமாக ஒர்க் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்கள் அதே போல் வந்து சில ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ரிலேட்டடான காம்பரிஷன் ப்ரொக்யூர்ம வெண்ட செலெக்ஷன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சில ஆக்டிவிட்டீஸில் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருப்பீங்க அப்போ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் கன்ட்ராக்டர் சைடில் ஒர்க் பண்ணின விஷயங்கள் ரைட் இப்போ இந்த கன்சல்டன்ட் சைட்டில் வந்து நீங்கள் வந்து எஸ் அ கன்ட்ராக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரை வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டிய என்ன சொன்னால் நீங்கள் வந்து அந்த சைடில் செஞ்ச இந்த ஒர்க் எல்லாத்தையும் வந்து அதாவது ஒரு கன்சல்டன் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும் சொன்னால் நீங்கள் வந்து இது கன்ட்ராக்டருக்கு செஞ்ச வேலையை வந்து கன்சல்டனில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி இன்னொரு கன்ட்ராக்டருக்கு இப்படிப்பட்ட வேலையை செய்கிறத வந்து நீங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறது அவ செஞ்சு தர வேலையில் வந்து நீங்கள் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறது கன்ட்ராக்டை வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறது அப்போ வந்து நீங்கள் கன்ட்ராக்டர் சைடில் ஒர்க் பண்ணி இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து இன்னொரு அதாவது இந்த கன்சல்டன்ட் ஃபேமில் வந்து கன்ட்ராக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரை வந்து ஜாயின் பண்ணக்கூடிய சான்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இருக்குது அதால் ஏன்னு சொன்னால் நீங்கள் தான் வந்து ஒரு ஹை கேபபிள் ஏன்னு சொன்னால் ஒரு கன்ட்ராக்டர் சைடில் வந்து நம்ம மேனேஜ் பண்ணிருக்கோம் அதாவது மேஜரான ஆக்டிவிட்டீஸ் நான் நான் சொன்னேன் இந்த வேரியேஷன் பேமெண்ட் சப் கன்ட்ராக்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரொக்யூமெண்ட் ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி டேக் ஆஃப் மற்ற மற்ற விஷயங்கள் கிளைம் ரிலேட்டட் அடுத்த மீட்டிங் சம்மந்தமான இப்போ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி ஹேண்டில் பண்ணிக்கிறதால வந்து நீங்கள் ஒரு கன்சல்டில் வந்து ஈ ஜாயின் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஈஸியாக இன்னொரு கன்ட்ராக்டரை வந்து நீங்கள் ஈஸியாக மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ அந்த நாலேஜ் வந்து இருக்குது ரைட் இப்போ நான் அடுத்த செக்டர் நான் என்ன விஷயம் சொல்கிறதுக்கு முதல் வந்து நம்ம ரீசெண்டாக வந்து நம்ம லான்ச் பண்ணினேன் நம்மளோட ஃபுல் பேக்கேஜஸ் ரிலேட்டடான ஒரு கோர்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ இது வந்து எயிட்டி டூ ஹவர்ஸ் நம்ம இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரெக்கார்டட் வீடியோஸ் அண்ட் டாக்குமெண்டேஷன் ஸோ இதில் வந்து நம்ம நாலு மெயின் கோர்ஸஸ் வந்து நம்ம லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் அதில் முதலாவது என்னோட சொன்ன சிவில் கோர்ஸ் எஸ்டிமேஷன் அதே போல் சிவில் குவான்டிசர்விங் ப்ராக்டிசஸ் அதே போல் எம்இபி கியூவர்ஸ் நாலாவது வந்து மாஸ்டர் கிளாஸஸ் என்று சொல்லி நான் சைட்டில் ஒர்க் பண்ணுறது அந்த அந்த விஷயங்கள் அதாவது வேரியேஷன் எப்படி நம்ம செய்கிறது டெண்டரிங் சப் கண்ட்ராக்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இன்டர்வியூ பேமெண்ட் அப்ளிகேஷன் அப்படின்ற மாதிரி ரியல் டைம் ஒரு சைடில் வந்து நம்ம என்ன எப்படி ஒர்க் பண்ணுவோம் அந்த ரியல் சொலிட் நாலேஜை வந்து நம்ம இந்த கோர்சஸ் மூலமாக நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து துபாய் பேஸ்டான ப்ராஜெக்ட் நம்ம இந்த ஒர்க் அவுட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கிறது வந்து என்ன சொன்னால் அதே சேம் எக்ஸல் ஃபார்மட் துபாய் பேஸில் ஒரு ப்ரொஜெக்டில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணக்குள்ள எப்படி நீங்கள் ஒரு எக்ஸல் ஃபார்மட் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுவீங்க அந்த ஃபார்மட் அதே போல் அதே சேம் டாக்குமெண்டேஷன் என்னென்ன டாக்குமெண்டேஷன் நம்ம அதை வச்சு ஒர்க் பண்ணணும் அது சேம் டாக்குமெண்டேஷன் எல்லாத்தையும் வச்சு நம்ம இந்த கோர்ஸஸில் வந்து நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த கோர்ஸஸை வந்து ஒருத்தர் லேர்ன் பண்ணுற டைமில் வந்து அவருக்கு மினிமம் வந்து கேரண்டி என்ன ஒன் ஆர
ஓகே கேஸ் ஸோ நான் வந்து ஃபைனல் கன்க்ளூஷனுக்கு வந்து நான் இப்போ போகிறேன் என்னென்னு சொன்னால் அதாவது நம்ம நினச்சிக்கிறது இருப்போம் என்னென்னு சொன்னால் ஓகே ஒரு நான் கண்ட்ராக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டாக ஜாயின் பண்ணணும்னு சொன்னால் நான் வந்து ஒரு கன்சல்டன்ட்டில் ஒர்க் பண்ணி நான் மட்டும்தான் அதுக்குரிய சான்ஸ் ஒன்று இருக்குன்னு சொல்லி பட் அது இல்லை உண்மை நீங்கள் கண்ட்ராக்டரில் ஒர்க் பண்ணி இருந்தாலும் வந்து உங்களுக்கு சான்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் சான்ஸ் இருக்கிறதால வந்து உங்களை நம்ம குவான்டிட்டி சவேர் குவான்டிட்டி சவேர்னு சொல்லி அப்ளை பண்ணி கிரிக்காமல் வந்து நம்ம வந்து கண்ட்ராக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருங்கிற இந்த பார்த்துக்கு வந்து நம்ம எப்படி நம்மளை ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணலாம்ங்கிற மாதிரியான ஒரு அடுத்த கட்ட ஒரு ஸ்டெப்புக்கு வந்து நீங்கள் எல்லோரும் ரெடி ஆகலாம் ஸோ இந்த செஷன் வந்து இந்த வீடியோஸ் வந்து நம்ம பப்ளிஷ் பண்ணுறது என்ன சொல்லால் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒன்று இருக்குது இதுக்கு வந்து நீங்கள் ரெடி ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அவேர்னஸ் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த செஷன்ட மெயினான பர்பஸ் ஸோ இது வந்து நம்மட பார்ட் ஒன் நம்மட பார்ட் டூ வந்து வெரி சூன் வந்து நம்ம பப்ளிஷ் பண்ணுவோம் அதில் வந்து இந்த கண்ட்ராக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து நம்ம எந்த பீப்புளை நம்ம ரீச் பண்ணணும் அந்த ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு அதே போல் கன்சல்டன்ட் ஃபார்மில் வந்து அதாவது எப்படிப்பட்ட ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இதில் இருக்குது நம்ம சொல்லலாம் வந்து என்ன சொன்னால் இதில் வந்து கண்ட்ராக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அதுக்கு அதுக்கு மேலே போன நம்மள சீனியர் கண்ட்ராக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அதுக்கு மேலே போன நம்ம சொன்னால் அசிஸ்டன்ட் கண்ட்ராக்ட் மேனேஜர் அதுக்கு மேலே போன நம்ம சொன்னால் கண்ட்ராக்ட் மேனேஜர் அப்படின்ற மாதிரி ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து இருக்குது இந்த பாத்தில் வந்து ஸோ இந்த பொசிஷன்களுக்கு வந்து நம்ம ரீச் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்மளை என்ன டைப்பான நாலேஜை வந்து நம்ம நம்ம இன்னும் என்ஹென்ஸ் பண்ணணும் நம்ம இன்னும் லேர்ன் பண்ணணுங்கிற விஷயங்கள் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஓவராலான ஒரு ஹை லெவல் கைடன்ஸ் பார்ட் டூ செஷன் வந்து வெரி சூன் வந்து நம்ம பப்ளிஷ் பண்ணுவோம் ஸோ ஸ்டே கனெக்ட் வித் அஸ் சி யூ டூ அனதர் ஒன் ஆஃப் கிரேட் இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோ தேங்க்ஸ் கைஸ்